అంగన్వాడీలకు రేషన్ షాపుల ద్వారా బియ్యం పంపిణీ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ సందర్భంగా బోయిన్పల్లి మండలంలోని రేషన్ షాప్లో అంగన్వాడీలకు బియ్యాన్ని పంపిణీ చేశారు అంగన్వాడీలకు గతంలో రెండు నెలలకోసారి బియ్యం వచ్చేవని రేషన్ షాపుల్లో బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడం ద్వారా ప్రతి నెలా బియ్యం అందజేయడం జరుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండల కేంద్రంలోని రేషన్ షాప్లో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు జడ్పీటీసీ కొనుకటి లచ్చిరెడ్డి తహసీల్దార్ దారప్రసాదులు బియ్యాన్ని పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ సెంటర్లకు వచ్చే బాలింతలకు గర్భిణీలకు చిన్నారులకు అందించే భోజనం కోసం ఇంతకుముందు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు గౌడౌన్ నుండి రెండు నెలలకోసారి బియ్యం వచ్చేవని తెలిపారు దీనివల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండటంతో అందుబాటులో ఉన్న రేషన్ షాపుల ద్వారా బియ్యాన్ని సరఫరా చేయాలనే ఉద్దేశంతో పంపిణీని ప్రారంభించడం జరిగిందని వెల్లడించారు మొదట మండలంలో పద్దెనిమిది అంగన్వాడీ సెంటర్లకు పంపిణీ చేయాలని సూచించినట్లు తహసీల్దార్ ప్రసాద్ తెలిపారు బోయినపల్లి మండలంలో అంగన్వాడీ సెంటర్స్ అన్నిటికీ కూడా రైస్ కానీ ఏదున్నా కానీ త్రూ మనం ఎఫ్ఈ షాప్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలి అనేది గవర్నమెంట్ నిర్ణయం ప్రకారం ఈరోజు బోయినపల్లిలో ఉన్నటువంటి అంగన్ షాపు అంగన్వాడీలందరికీ కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రేషన్ షాప్ నుంచి కూడా మనము త్రూ ఏదైతే ఉన్నదో బయోమెట్రిక్ ద్వారా కూడా మనం ఈరోజు రైస్ ఇవ్వడం ప్రారంభించడం జరిగింది సో మొదటి దఫాగా చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ మనకి బోయినపల్లి మండలంలో పద్దెనిమిది అంగన్వాడీ సెంటర్లకు రైస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యొక్క రైస్ రిలీజ్ చేయడం అనేది గతంలో ఉన్నట్టుగా డైరెక్ట్గా కాకుండా త్రూ మనం ఎఫ్ఈ షాప్ ద్వారా కనుక చేయడం జరిగితే కనుక దీని ద్వారా ఎఫ్ఈ షాప్ డీలర్కి కూడా కొంత న్యాయం కానీ అతనికి కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ అసూరెన్స్లో భాగంగా వారికి కూడా మనము కొంత సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనే ఆ సందర్భంలో గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మంచి హర్షించదగినది అంగన్వాడీలకు రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు ఒకసారి వచ్చు బియ్యం వాటిని ఏందనంటే లారీల కావని వస్తే లేట్ అవుతుంది బియ్యం లేదని పిల్లలకు అరకొర తిండి పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే డీలర్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చి పది కిలోలు నాకు ఇవ్వండి మళ్ళీ మాది రాగానే మీకు ఇస్తామనే దఫాలు నడిపించేది కానీ ఇప్పుడు నేరుగా ప్రతి నెల మనకు ఒక ఫార్మర్కి అయితే ఎట్లా బియ్యం వస్తాయో అదే మాదిరిగా డీలర్ షాప్ నుంచి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు నేరుగా పప్పు నూనె ఇవన్నీ ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ అందడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా మరి ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాం మరి జేసీ గారి దృష్టికి కూడా మేము తీసుకెళ్తాం ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి బోయినపల్లి గ్రామంలో రేషన్ షాప్ నుండి అంగన్వాడీ స్కూళ్లకు డైరెక్ట్గా బియ్యం బియ్యం పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి బియ్యం తీసి ఖర్చుకోవాలనే ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనేది మన ఊర్లో డీలర్ షాప్ నుండి తీసుకుపోతే వరకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది ఏ టైం కావాలన్నా తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇట్లా కూడా వారికి ఒక బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఆలోచించి ఇట్టి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సంతోషకరమైన విషయంగా భావిస్తూ 